লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর সম্পূর্ণ ফ্রি কোর্সের চতুর্থ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইতিমধ্যে তিনটি ক্লাস ইতিমধ্যে হয়ে গেছে আমরা প্রথম ক্লাসে সফটওয়্যার টু এর এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর ফোরে সফটওয়্যার টু এর বি এর ফোরে সফটওয়্যার থ্রি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকে সফটওয়্যার ফোর নিয়ে আলোচনা করা হবে এখন এবং এর ফেজ নাম্বার হচ্ছে উনত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ নম্বর ফেজ পর্যন্ত আলোচনা করা হবে এখন একটি ক্লাসে যদি আমরা ফুরা সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ভিডিওটা বড় হয়ে যায় এবং বুঝতেও আপনাদের সমস্যা হয় এই কারণে সফটওয়্যার ফোর যেটা এটা তিনটা ক্লাস দেওয়া হবে ক্লাস ফোর ফাইভ এবং সিক্স নাম্বার তো ক্লাস ফোরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এটা হচ্ছে ক্লাস ফোর এবং আমাদের আলোচ্য যে টপিক্স আজকে সেটা হচ্ছে লৈখিক পদ্ধতিতে সমাধান বা সলিউশন বা গ্রাফিক্যাল মেথড সেখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব এখানে প্রায় চারটি এক্সাম্পল আছে তো আজকের ক্লাসে মূলত একটি এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করা হবে এই যে এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান আমি দিয়েছি এটাকে সেটা অনেকবার আসছে লাস্ট দু হাজার বিশ সালে এসেছিল তো পাশাপাশি যে প্রত্যেকবারের মতো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হবে এই ক্লাসে তো সবাই দেখতে থাকুন আর পিডিএফের জন্য এখানে নাম্বার দেওয়া আছে যোগাযোগ করতে পারেন ওকে তো শুরু করতেছি আপনার হ্যাঁ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি যেখানে বেশি একটা প্রশ্ন আসে না এ লাস্ট এই প্রশ্নটি লাস্ট দু হাজার আঠারো সালে আসছিল যে লেখ চিত্র পদ্ধতি কখন ব্যবহৃত হয় যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামে যখন দুইটি স্বাধীন চলক থাকে তখন এই লেখ চিত্র যে পদ্ধতি সেটা ব্যবহার করা হয় আমরা যখন যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিংয়ে যখন আমরা এই লেখ চিত্র আঁকি তখন সাধারণত দুইটি চলকে আমরা দেখি একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু অথবা এক্স কমা ওয়াই এগুলো দেখি তো যখন দুইটি স্বাধীন চলক থাকে তখন এই লেখ চিত্র পদ্ধতি কী করা হয় ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহৃত হয় শেষ তা আমরা দ্বিতীয় যে প্রশ্ন সেখানে যাচ্ছে অনুকূল সমাধানের ক্ষেত্র কি তো এটা অ্যান্সার হচ্ছে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং শর্তসমূহকে সমীকরণে প্রকাশ করে আমরা যখন লেখ চিত্র আঁকবো এক্সাম্পল দেখবো তখন আমরা দেখব যে যোগাশ্রয়ী যে প্রোগ্রামিং যে সমস্যাগুলো আছে যে শর্তগুলো আছে এগুলোকে আমরা ইকুয়াল আকারে লিখবো বা সমীকরণ আকারে লিখবো প্রাপ্ত রেখা দ্বারা আবদ্ধ লেখ চিত্রের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত ক্ষেত্রকে বলা হয় অনুকূল সমাধানের ক্ষেত্রে এখন কেন প্রথম চতুর্ভাগে হয়েছে এটা যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের যে শর্তগুলো সর্বশেষ যে শর্তগুলো দেওয়া থাকে যে এক্স ওয়ান বা এক্স টু গ্যাটার ওর ইকুয়াল জিরো কিংবা এক্স কমা ওয়াই গ্যাটার ওর ইকুয়াল জিরো এটার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে চতুর্ভাগ চতুর্ভাগ মানে চারটি ভাগ সো এটা হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ আমি জানি প্রথম চতুর্ভাগে দুটোই হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ আমাদের যে সমাধান ক্ষেত্রটা এটা কিন্তু প্রথম চতুর্ভাগেই হবে যেহেতু এক্স ওয়ান এবং এক্স টু গ্যাটার ওর ইকুয়াল জিরো সো এই কারণে এখানে প্রথম চতুর্ভাগের কথা বলা হয়েছে যে লেখ চিত্রের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত ক্ষেত্রকে আমরা অনুকূল সমাধান ক্ষেত্র বলবো এবার আমরা যখন লেখ চিত্র দেখবো এটা আরও স্পষ্টভাবে দেখানো হবে সেটা গেল সরাসরি এক্সাম্পল শুরু যাচ্ছে আজকের এক্সাম্পল যেটা ছিল এটা ছিল আমাদের এক্সাম্পল তো যাদের এই বইটি আছে বাংলা ভাষায় গরিব চর্চা তো তারা আপনারা ওয়ান থার্টি ফাইভ ফেজে যাবেন একশো পঁয়ত্রিশ ফেজের ফার্স্ট নম্বর যে এক্সাম্পল সেখানে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন আর কি একশো পঁয়ত্রিশ ফেজের পাঁচ নম্বর যে এক্সাম্পল এই যেটা তো এখানে বলা হচ্ছে যে লৈখিক পদ্ধতিতে ঋণবের যে এলপিপি আছে এর অনুকূল সমাধান এলাকার শীর্ষ বিন্দু সমূহ এবং চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় করো তো এটা ছিল অর্থাৎ গরিষ্ঠকরণ করো দেওয়া আছে অর্থাৎ সর্বোচ্চকরণ যে এডিকুয়াল এত এবং শর্ত দেওয়া আছে তিনটি আর যেখানে যেটা বলছিলাম এক্স ওয়ান এবং এক্স টু গ্যাটার ওর ইকুয়াল জিরো তো এই প্রশ্নটা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সবাই বড় যোগ দিন আশা করি এটা যদি কেউ ভালোভাবে বুঝে এই চ্যাপ্টারে তার কোনো আর কোনো সমস্যা থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না তো এখানে প্রশ্নটা লেখা হয়েছে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রদত্ত যে এলপিপির অসমতার সপ্তসমূহ সেগুলোকে আমরা কি করব সমীকরণ আকারে লিখব অর্থাৎ যেখানে যেখানে লেসর ইকুয়াল আছে ক্যাটার আছে সেগুলোকে আমরা ইকুয়াল আকারে লিখবো এই যে ইকুয়াল আকারে লিখছি এরপরের যে কাজ সেটা হচ্ছে এই যে আমরা সমীকরণ লিখছি এই সমীকরণকে আমরা খণ্ডিত অংশে রূপান্তর করব এখন খণ্ডিত অংশ কীভাবে কীভাবে রূপান্তরিত করে সেটা আগে মানে ক্লাসটা একটু সমস্যার কারণে এগুলো বুঝেছিলাম একটু আগে ক্লাসের সমস্যার কারণে আবার নতুন করে বোঝানো হচ্ছে আর কি এই কারণে এগুলো কাটাকাটি সমস্যা নেই আবার বলে দিচ্ছি আমরা প্রথমে এই যে লেসর ইকুয়াল যেগুলো এগুলো ইকুয়াল আকারে সবগুলো লিখবো এরপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে ডান পাশে যেটা দেখবো আমরা এটা দ্বারা আমরা উভয় পক্ষে বাক করে দেবো তাহলে আমাদের যে খণ্ডিত যে অংশ সে খণ
আমাদের উভয় পক্ষে কি করতে হবে চল্লিশ যেহেতু আছে চল্লিশ দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ওকে তাহলে আমরা যে ফাইনাল আউটপুট পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান বাই ফর্টি প্লাস হচ্ছে এক্স টু বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান সে এখানে যেহেতু থার্টি আছে ডান পাশে আমরা থার্টি দ্বারা উভয় পক্ষে ভাগ করে দিলাম এক্স ওয়ান বাই তিন দশে তিরিশ নাকি সো এক্স ওয়ান বাই টেন প্লাস এক্স টু বাই থার্টি ইকুয়াল হচ্ছে থার্টিকে থার্টি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রমাণ পাচ্ছি তো এটাও ফোর্টি ধ্বংসে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেমভাবে এখানে আমরা সিক্সটি দ্বারা উভয় পক্ষে সিক্সটি দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে এক্স ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স টু বাই এখানে তিন বিশ ষাট সো টোয়েন্টি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার কী রাখা সরল রেখা সো এখন এটা করার ফলে আমাদের যে সুবিধা হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক যেগুলো এগুলো নির্ণয় করা একেবারে ইজি হয়ে গেছে আমাদের তাহলে প্রথম সরল রেখার যে স্থানাঙ্ক সেটা হচ্ছে চল্লিশ কমা জিরো একশো অক্ষ বরাবর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা যেটা আঁকবো জিরো কমা টোয়েন্টি সেমভাবে দ্বিতীয় সরল রেখার ক্ষেত্রে টেন কমা জিরো জিরো কমা এখানে হচ্ছে থার্টি তো এখানে হচ্ছে পনেরো কমা জিরো আর এটা হচ্ছে জিরো কমা টোয়েন্টি সেগুলো আমরা একটু এখানে এখন আঁকা হবে ইতিমধ্যে আঁকছে আর কি বাট এটার ফাইনাল আউটপুট এখনও হয় নাই সুতরাং সবাই দেখতে থাকেন তো এক্স ওয়ানকে এক্স অক্ষ বরাবর এক্স টুকে ওয়াই অক্ষ বরাবর নিয়ে ওয়ান টু থ্রি তিন নং যে সবীকরণ তিনটি যে সবীকরণ আছে সেগুলো আমরা অঙ্কন করি এবং এর সাহায্যে সমস্যাটির অনুকূল সকল শর্তের অনুকূল এলাকা কি করে চিহ্নিত করি শিক্ষার্থীরা এখানে কি করা হয়েছে সবাই খেয়াল করুন যে এখানে এটা হচ্ছে মূল বিন্দু এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা দেখছি প্রথম যে সরল রেখা সেটা হচ্ছে ফর্টি কমা জিরো তা আমাদের গ্রাম যেহেতু বড় আছে প্রতিটা গড়কে আমরা একটা করিয়ে ধরছি তো এখানে হচ্ছে দশ এ হলো বিশ এটা হলো তিরিশ আর এ হলো ফর্টি তো সেমভাবে দশ বিশ আর হলো তিরিশ তো প্রথম হচ্ছে চল্লিশ কমা জিরো জিরো কমা টোয়েন্টি এটা আগে হয়েছে এই যে চল্লিশ কমা জিরো অবস্থা হচ্ছে এখানে আর জিরো কমা টোয়েন্টি হচ্ছে এখানে এরপরে এই দুইটা কী করা হয়েছে সংযোগ করা হয়েছে কোন দুইটা এই যে এই দুইটা সংযোগ করা হয়েছে এটাকে দেওয়া হয়েছে কোনো এক নং এরপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে টেন কমা জিরো জিরো কমা থার্টি তো টেন কমা জিরো কোথায় আছে এই যে এখানে টেন কমা জিরো আর জিরো কমা থার্টি কোথায় এই যে এখানে এরপরে এই দুইটা কী করা হয়েছে সংযোগ করা হয়েছে যোগ করা হয়েছে তো এটা হচ্ছে দুই রং আর তৃতীয় যে সরল রেখা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে পনেরো কমা জিরো জিরো কমা টোয়েন্টি তো আমরা যদি দেখি এটা যদি দশ হয় এবং এটা যদি বিশ হয় তাহলে এটা অবশ্যই পনেরো তো এই হচ্ছে পনেরো কমা জিরো আর একটা ছিল জিরো কমা টোয়েন্টি হচ্ছে এখানে তো আমরা এটাকেও অঙ্কন করে দিল ওকে এটাকে অঙ্কন করা হয়েছে এবং এটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে তিন নাম্বার এখন অনুকূল সমাধান ক্ষেত্র এটা কি মূল বিন্দুর দিকে হবে নাকি মূল বিন্দুর বাহিরের দিকে হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা বোঝার জন্য আমরা যে মূল বিন্দু মানে জিরো কমা জিরো যে মানগুলো আছে এগুলো আমরা এই যে শর্ত সমূহ আছে অসমতার যে শর্ত সেখানে বসাই দিব যদি সত্য হয় তাহলে মূল বিন্দুর দিকে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে মূল বিন্দুর বাইরের দিকে হবে সে এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে যদি আমরা এক্স ওয়ান এবং এক্স টুর পরিবর্তে জিরো জিরো বসাই দিই তাহলে জিরো এখানে জিরো আসছে তো জিরো থেকে চল্লিশ বড় হ্যাঁ সেটা সত্য কি না জিরো থেকে চল্লিশ বড় এটা তো অবশ্যই সত্য তাহলে প্রথম যে সরল রেখা এটা হচ্ছে আমাদের যে সমাধান ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দুর দিকে হবে ওকে এটা হচ্ছে কোন দিকে হবে মূল বিন্দুর দিকে হবে সেটা এদিকে তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মূল বিন্দুর দিকে আচ্ছা দ্বিতীয় শর্তে যদি আমরা এই ফর্মুলাটা প্রয়োগ করি জিরো যদি প্রয়োগ করি তাহলে জিরো থেকে থার্টি থেকে জিরো বড় এটা কি সত্য কি না আমরা শুধু অসমতা নিয়ে কাজ করতেছি ইকুয়াল বাদ হ্যাঁ তো তিরিশ থেকে শূন্য বড় এটা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহলে দ্বিতীয় যে সরল রেখা আছে এটা হচ্ছে মূল বিন্দুর আমাদের বাহিরের দিকে হবে তো মূল বিন্দুর বাহিরের দিকে অর্থাৎ এই যে দ্বিতীয় সরল রেখা এটা হর সমাধান ক্ষেত্র হবে মূল বিন্দুর কোন দিকে বাহিরের দিকে অর্থাৎ এই দিকে হ্যাঁ এই দিকে ওকে এবার তৃতীয় যে শর্ত সেখানে আমরা দেখতেছি এখানে যদি জিরো বসাই তাহলে এখানে জিরো ষাট থেকে শূন্য বড় এটা কি সত্য কি না এটা সম্পূর্ণ ভুল তাহলে ষাট থেকে শূন্য বড় এটা কি এটা সম্পূর্ণ কি ভুল তাহলে এটাও হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দুর বাহিরের দিকে হবে তো আমরা তৃতীয় যে শর্ত পেলাম এটা হচ্ছে এটা তো এটাও হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দুর বাহিরের দিকে তো আমরা দেখতেছি আমাদের এমন একটা পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে যাতে সকল শর্ত সকল যে শর্তগুলো আছে সেগুলো মানে মানে আর কি তো সমাধান এলাকা আমরা দেখতেছি এটা হচ
আর এটা হচ্ছে বুলবিদ্যুর বাইরের দিকে এবং এই অংশ সহ ঠিক আছে সো এই অংশ হচ্ছে বুলবিদ্যুর বাইরের দিকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি সমাধান অনুকূল সমাধান ক্ষেত্র অনুকূল এটাই হচ্ছে আমাদের কি অনুকূল সমাধান ক্ষেত্র এই অংশটাকে আমরা একটু গাঢ় করে দেব আচ্ছা কেন এই অংশ হয় না এটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করতেছি আগে একটু গাঢ় করে দিই হালকা সো এটা হচ্ছে আমাদের অনুকূল সমাধান ক্ষেত্র তো আশা করি বুঝছেন যে এতটুক হ্যাঁ এতটুক এতটুক আবার এতটুক নয় এখন এখন কেন এতটুক নয় এটা একটু বলি আচ্ছা সবাই খেয়াল করুন এই যে এই অংশ কেন নয় আমরা যদি এই অংশের দিকে যদি মনে করেন এই অংশ যদি সায়িত করে দিই গাঢ় করে দিই তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী তো এটা ঠিক আছে যে আমাদের সমাধান ক্ষেত্র এই বুলবিদ্যুর বাইরের দিকে এটা তো ঠিক আছে কিন্তু এই যে সরলরেখা এই সরলরেখা বলতেছে আমাদের যে সমাধান সেটা হচ্ছে এই এই সরলরেখার উপরে হ্যাঁ এই দিকে তো এখানে তো এই কারণে আর হয় না ঠিক আছে এটা এখানে যদি করতে চান তাহলে এই সরলরেখার যে শর্ত সেটা মানতে চান আর এখানে কেন হয় না এখানে সেমভাবে এই সরলরেখা বলতেছে আমাদের অনুকূল সমাধান হচ্ছে এই দিকে এখন যদি এই দিকে যদি দেন তাহলে তো এই সরলরেখার একটা নিচে চলে আসবে তো এটা এই কারণে এখানে হয় না তো এটাই হচ্ছে আমাদের কী ক্ষেত্র অনুকূল সমাধান এলাকা ক্ষেত্র এখন এই যে যেগুলো যে পয়েন্টগুলো আমাদের স্যাদ করছে আর কি অনুকূল সমাধান এলাকা এগুলো আমরা নাম দিয়ে দেবো তো এটার নাম যদি আমরা এ দিই তো এর পয়েন্ট তো আমাদের জানা আছে এটা হচ্ছে পনেরো কমা জিরো ঠিক আছে এটা কত পনেরো কমা হচ্ছে জিরো এ পয়েন্টের নাম হচ্ছে পনেরো কমা জিরো আর এ পয়েন্টের কত হচ্ছে এটাকে আমরা নাম দিলাম বি এটা হচ্ছে চল্লিশ কমা জিরো ওকে তো দুইটা পয়েন্ট আমরা নির্দিষ্টভাবে জানি চল্লিশ কমা জিরো আর এটাকে নাম দিলাম আমরা সি এখন এটা কত এটা আমি যদি আমরা স্পষ্টভাবে জানতে চাই তাহলে বিভিন্নভাবে জানা যায় একটা হচ্ছে সমীকরণ সমাধান করে আর একটা হচ্ছে সশের গ্রাফ থেকে আর একটা হচ্ছে ক্যালকুলেটের সাহায্যে সবীকরণ সমাধান করে তিনটা পদ্ধতি দেখানো হবে সবাই দেখতে থাকুন তো গ্রাফের সাহায্যে কীভাবে করি আমরা যে এই যে এটা এটা পেলাম এই যে পয়েন্টটা পেলাম সি পয়েন্ট এটা ওয়াইয়ের মান যেটা অর্থাৎ এক্স টু এর মান যেটা সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এইভাবে স্ট্রেট লাইন সহজ মানে সোজা করে দাগ দিয়ে ফেলব ওকে সেখানে এটা হচ্ছে দশ আর এটা হচ্ছে পনেরো এই যে ষোলো সতেরো আঠারো তাহলে ওয়াই অক্ষের মান আমরা পেলাম কত আঠারো আর এক্স অক্ষের মান কত হইব এটা আমরা আবার স্ট্রেটভাবে দাগ দিয়ে ফেলব তো দাগ দিয়ে দেখবো যে কত নাম্বার গড়ে চলে আসছে ওকে স্ট্রেট লাইন দেখতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এখানে এক্স অক্ষের যে মান সেটা হচ্ছে ফোর সে হলো ফোর কমা আর এ হচ্ছে আঠারো তো সি বিন্দুর পয়েন্ট আমরা জেনে গেলাম এখন এটাকে নাম দিলাম আমরা ডি সো ডি বিন্দু ডি যে যেটা আছে সে বিন্দুর পয়েন্ট আমরা জানবো সেমভাবে আমরা যদি এটা যোগ করে দিই তাহলে ওয়াই অক্ষের যে মান সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এই যে এটা যেহেতু দশ তাহলে এটা হচ্ছে এগারো বারো তাহলে ডি অফ ওয়াই অক্ষের মান হচ্ছে বারো আর এক্স অক্ষের মান কত হবে এটাকে যদি আমরা আবার স্ট্রেট করে দিই সোজা করে দিই এই যে এখানে যদি আবারও এই পয়েন্ট বরাবর আমরা যদি দাগ দেই আর কি বোঝানোর জন্য দাগ দিচ্ছি এটা গ্রাফে দাগ দেওয়া দরকার নেই তো এখানে যদি আমরা গুনি দিই এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এক্স অক্ষের মান এখানে হচ্ছে সিক্স সে হচ্ছে ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক তো সি বিন্দু ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক কীভাবে বের হয়েছে আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এরপরও বিভিন্নভাবে এগুলো বের করা যায় সেগুলো দেখানো হবে বিশদ আলোচনা আর কি যাতে আপনি যদি গ্রাফ নাও থাকে সেই ক্ষেত্রেও আপনি এগুলো বের করতে পারেন আর কি ওকে তো এগুলো বের করতে হলে আমরা যদি সি বিন্দু দেখি সি বিন্দু এটা হচ্ছে এক নম্বর সরলরেখা আর এটা হচ্ছে দুই নম্বর সরলরেখা এই দুই সরলরেখার স্যাদো বিন্দু হ্যাঁ এই দুইটি সরলরেখার স্যাদো বিন্দু আর ডি যেটা এটা হলো হলো আমাদের ডি ডি হচ্ছে আমাদের এই তিন নম্বর সরলরেখা আর হচ্ছে দুই নম্বর সরলরেখার স্যাদো বিন্দু তো এগুলো দিয়ে আমরা ওই মানগুলো বের করতে পারি আর কি তারপরে যেটা লেখা হয়েছে এখানে তো এই চিত্রটা আর একটু ভালো হয়েছে আর কি এই চিত্রটা দেখেন এটা তো এখানে সাই তো এবি সি ডি এলাকাটি হলো সমস্যাটির অনুকূল এলাকা অনুকূল সমাধান এলাকা যার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে কি কি শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে এ বি সি আর এ হলো ডি তো এ বিন্দু স্থানাঙ্ক তো আমরা জানি নাকি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক তো এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে 
फिफ्टीन कमा जिरो बी विद्युत स्थानक हम चल्लिस कमा जिरो सी विद्युत स्थानक बेर कर लम चार कमा अठारो और डि विद्युत जो स्थानक से फिलल सिक्स कमा टुएल्व से लेखा हो चार कमा अठारो सिक्स कमा टुएल्व एन जो बोलार जो ग्राफ ना थे से क्षेत्र में क्यों बेर करब तो से क्षेत्र में बेर कर लेखा हो ए एवं बी तो स्पष्ट भावे जाना से समस्या नहीं सी बिंदु हम बेर करते हैं एक एवं दुई रोग एर सैद बिंदु जेहतु तो आप एक दुई रोग जो समीकरण छो यटार दिखे एक ख्याल करी हमारे एक नम्बर समीकरण छो ये एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्ल छो फर्टी दुई नम्बर जेटा छो से थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इक्ल हो थार्टिज एक्सर अपनयन पद्धति एप्लाई करते रोग दुई गुण बा एक रोग तीन गुण कर एक रोग थे दुई रोग वियोग करी तो क्षेत्र में सुंदर एक सोल्यूशन पे जा टूर मान पे जा रोगे थ्री गुण करी थ्री एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू इक्ल हो वन टोटी और ये सेम रही थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इक्ल थार्टी सरि ये बद हो सिक्स वन ये बद नए अवश्य सिक्स एक्स टू थे वन एक्स टू जो जाए फाइव एक्स टू इक्ल हमारे एखे नाइनटी है अतए एक्स टू इक्ल नाइनटी बा फाइव मानी हो तो पाँच छः के पाँच और एखे फोर थे चल्लिस पाँच आठ चल्लिस तो आप एक्स टूर मान पे गलम कत अठारो तो ये एक्स टूर मान हमें जो एक बसा दी है एक्स वन बसाई एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्ल हम फोर्टी तो एक्स वन प्लस एटार मान हमें अठारो अठारो दिन हम छत्तीस इक्ल फोर्टी अब तो एक्स वन इक्ल फोर्टी मैं थार्टी सिक्स फोर ओके एक्स वन एक्स टूर मान कत पेल फोर कमा अठारो तो यही हे अन्सार फोर कमा अठारो आशा कर बुझान और ये क्यों बेर कर सेम भाव दुई ए तीन रंग सदा बिंदु सो दुई ए तीन आप जो एक क्योंकुलेशन करी सैडे सो दुई छो कत थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इक्ल थार्टी हाँ थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इक्ल थार्टी और ये छो फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्ल हो सिक्सटी तो ये एखे सेम भाव आप एक रंगर सी तीन गुण कर एक रंग थे दुई रंग वियोग करते एक रंगर सी तीन दिन नाइन एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्ल हे तीन त्रिस नब्बे और एक सेम रखल फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्ल हे सिक्सटी सो माइनस जो करी तो ये बद फाइव एक्स वन फाइव एक्स वन इक्ल आप पाची एखे थार्टी अतए एक्स वन इक्ल हे थार्टी के फाइव द्वारा वाक कर ले सिक्स ये एक्स वन मानट जो एक नगे बसाई दी तो क्षेत्र में पा थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इक्ल थार्टी तो हमारे एक्स वन जो मान से बसा देव ये हे छय तो तीन छः अठारो प्लस एक्स टू इक्ल थार्टी अतए एक्स टू इक्ल त्रिस थे अठारो गो बारो है सो ये हे एक्स वन कम एक्स टू एक क्षेत्र में हे सिक्स कमा टुएल्व ओके सो यह बेर करते तो डि बिंदु स्थानाक चार कमा कत सरि सिक्स कमा टुएल्व आक पद्धति आज क्योंकुलेटर सहाज्य क्यों बेर करें से देखे रखी शर्टकाट जेहतु हमारे बेर करते हैं माधे मध्य से क्षेत्र कर जो आप प्रथम क्योंकुलेटर के बोर्ड दे बोर्डे देव तो बोर्डे हमें कैक बार प्रेस कर ले इक्ुएशने जाब हमें ओके इक्ुएशन हो आनंद चलक हे अजाना चलक हे दुईटी कारण ये टू प्रेस करब तो आप एक प्रथम ये कर देखी ये कि ना हमारे अन्सार हो एक्स वन हो फोर एक्स टू हम अठारो है ओके सो एखे आप सहकगल आगू बस ये हम वन एट सहक हे कत टू एट हे फर्टी सेम भाव द्वित हे थ्री वन ये थार्टी तेल एक्सर मन कत पेल फोर और वन मन पेल अठारो ओके 
সো সেমভাবে এটা যদি করেন আপনারা সেমভাবে এই মানগুলো আসবে তো এখানে এবার হচ্ছে থ্রি এ টু হচ্ছে সরি বি ওয়ার হচ্ছে ওয়ান সি ওয়ার হচ্ছে আমাদের থার্টি সেখানে ফোর থ্রি আর এটা হচ্ছে কত সিক্সটি এই যে এক্সের বার হচ্ছে সিক্স আর ওয়ের বার হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে বারো ওকে সো এইভাবে আমরা করতে পারি বিভিন্নভাবে করা যায় আশা করি আপনারা সবগুলো বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন তো এখন শিষ্যবিন্দুতে উদ্দেশ্য ফাংশন জেড ইকুয়াল যেটা ছিল এই সেটা এখানে লেখা হয়েছে এই যে ফসলটা দেখাই যে টোয়েন্টি এক্স ওয়ান প্লাস টেন এক্স টু এরপর হিসাব করি তাহলে এই বিন্দুতে এই অব পনেরো কমা জিরো যেটা তো সেখানে যদি অর্থাৎ এক্স ওয়ানের মানে হচ্ছে পনেরো এক্স টুয়ের মানে হচ্ছে জিরো তো টোয়েন্টি ইন্টু পনেরো প্লাস টেন ইন্টু জিরো এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা তো জিরো হয় তাহলে এটা গুড় করলে হয় তিনশো আর বি বিদ্যুৎ স্থানক বি বিদ্যুৎ যে মানগুলো আছে সেগুলো যদি বসাই টোয়েন্টি ইন্টু ফর্টি মানে হয় আটশো আর এটা তো জিরো হচ্ছে তাহলে আটশো সি বিদ্যুৎ স্থানক এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু হবে কত ফোর মানে হচ্ছে আশি আর টেন ইন্টু আঠারো একশো আশি এটা যোগ করলে হয় দুইশো ষাট আর ডি বিদ্যুৎ স্থানক হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু সিক্স ওয়ান টোয়েন্টি আর টেন ইন্টু বারো দশ বারো একশো বিশ সেখানে আমরা যোগ করলে পাবো টু ফর্টি তা আমাদের বলছে যে লোকিস্টকরণ করো ঠিক আছে অর্থাৎ জ্যাড মিনিমাম অর্থাৎ সর্বনিম্নকরণ যেটা সেটা করতে হবে তো আমরা দেখছি সবচেয়ে ছোটো যে মানুষ সেটা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তো এটাই হচ্ছে আমাদের জ্যাড মিনিমামের অ্যান্সার আর এগুলার যে বিন্দু সেটা হচ্ছে সিক্স কমা টুয়েলভ অর্থাৎ যেহেতু ডি ডি সিক্স কমা টুয়েলভ বিদ্যুৎ উদ্দেশ্য ফাংশন জ্যাডের মান লগিস্ট সুতরাং নির্ণয় এল পি ফের সমাধান হচ্ছে এক্স ওয়ান ইকুয়াল কত সিক্স আর এক্স টু ইকুয়াল কত বারো এবং জ্যাড বিনিমাম কত জ্যাড বিনিমাম হচ্ছে টু ফর্টি তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই নিয়মে আপনারা বাকি যে ম্যাথগুলো আছে এই সফটওয়্যারের সেগুলো যদি করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন বলে আমি আশা বা ব্যক্ত করছি তো আশা করি সব বুঝতেন আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে আর যে ইম্পর্টেন্ট যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সে আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করলাম সালাম